elektrik, modern toplumumuzun temel taşı, hayatımızın her alanında. Peki birden elektriği kaybetsek ne olurdu? Hiç düşündünüz mü? Muhtemelen çok kaotik bir durum oluşurdu. Peki nedir bizim için bu kadar önemli olan bu elektrik? Elektriği anlamak için basitçe de olsa önce atomları anlamamız gerekli. Bir atom, proton, nötron ve elektron denilen parçacıklardan oluşur. Proton ve nötronlar çekirdekte, elektronlar ise yörüngelerde yer alır. Protonlar artı yüklü, nötronlar yüksüz, elektronlar ise eksi yüklü parçacıklardır. Bir atom, her zaman yüksüz olma eğilimindedir. Yani proton ve elektron sayılarının aynı olmasını ister. Protonlar çekirdekte kararlı vaziyette dururken, elektronlar ise aslında hiçbir zaman belli bir yerde olmayan daha değişik fizik kurallarına tabi parçacıklardır. Ancak şimdi konumuz o değil. O kuantum fiziğinin konusu. Bilmemiz gereken elektronların daha hareketli parçacıklar olduğu. Elektronların bulunduğu yörüngelerin belirli sayıda elektron kapasiteleri vardır. Eğer bu yörünge tam elektron sayısına ulaştıysa daha kararlı duruma gelir. Ulaşamadıysa, elektronlar daha çok yer değiştirme eğilimindedir. İki atom yan yana gelip, etkileşime girdiğinde, ikisi de yüksüz ise genelde bir reaksiyon gerçekleşmez. Ancak bir atomdaki elektron sayısı, protondan daha fazla ise, yani atom eksi yüklü durumdaysa, yüksüz duruma dönmek ister. Bu yüzden en son yörüngesindeki elektronlardan başka atomlara elektron gönderme eğilimindedir. Eğer etrafta son yörüngesinde elektron sayısı az olan bir atom varsa, fazla olan elektronlar bu atomun son yörüngesine akmaya başlar. Bu esnada ilk atomumuz yüksüz duruma gelirken, ikinci atomumuz eksi yüklü duruma gelir. Kafanız karışmasın. Bir örnekle açıklayalım. Örneğin iki tane alüminyum atomumuz olsun. Alüminyumun atom numarası 13'tür. Yani 13 tane protonu bulunur. 13 tane artı yüklü parçacığı bulunan alüminyum, 13 tane de elektron olmasını ister. Yani yüksüz olmak ister. Alüminyum atomlarımızdan birine Ali ismini verelim. Ali 13 protonu ve 13 elektronu ile mutlu mesut yaşamakta. Yüksüz. Kafası rahat. Ali'ye dışarıdan bir elektron verelim. Bu durumda elektron sayısı 14 olan Ali, eksi yüklü duruma gelir ve kararsız bir durum alır. Ali'nin huzuru kaçtı. Etrafta Ayşe isimli başka bir alüminyum atomu dolaşıyor. Ayşe'nin de keyif kebap. 13'e 13 geziyor. Ama bir hata yaptı ve Ali'ye yanaştı. Ali Ayşe'yi gözüne kestirdiği anda bu elektronu Ayşe'ye aktardı ve kaçtı. İşte bu alışveriş elektrik akımıdır. Elektronların bu hareketi ortaya bir enerji çıkartır. Bu elektronlar yer değiştirdikçe elektrik akımı oluşur. Peki bütün atomlar böyle mi hareket eder? Hayır. Alüminyum bildiğiniz gibi iletken bir maddedir. Örneğimiz üzerinden devam edelim. Artık Ali'den fazla elektronu alan Ayşe sıkıntılı bir halde. 14. elektronu atacak birini arıyor. O esnada ortama Hikmet abi giriyor diyelim. Hikmet abi bir neon atomu. Ayşe, huzursuz kalacak şimdilik. Çünkü Ali ve Ayşe iletken olan alüminyum atomları. Hikmet abi ise bir neon atomu. Yalıtkan. Peki neden alüminyum iletken de, neon yalıtkan? Lise kimya derslerinden hatırlayan arkadaşlar olacaktır. Atomların yörüngelerinde en fazla sahip olabileceği bir elektron sayısı vardır. En dıştaki yörüngede ise 8 elektron bulunmasını isterler. İşte bir atomun en dış yörüngesindeki elektron sayısı ne kadar fazlaysa, yeni gelen elektronların o atoma geçmesi de o kadar zordur. En dış yörüngesinde 3 tane elektron bulunan 13 numaralı alüminyum atomunun dış yörüngesinde bolca boşluk vardır. Oradan kolayca elektron alıp, oraya kolayca elektron koyabilirsiniz. Ancak en dış yörüngesinde 8 tane elektron olan 10 numaralı neon atomunun dış yörüngesi tamamen doludur. Ondan bir tane elektron almak için de, oraya bir tane elektron koymak için de muazzam bir enerji gerekir. İşte bu yüzden periyodik cetvelin sol tarafındaki elementler iletkendir ve genellikle metal olarak isimlendirilirler. Çünkü son yörüngelerindeki elektron sayıları azdır. Ancak periyodik cetvelin sağına doğru gittikçe son yörünge elektron dolmaya başlar. Ve iletkenlik gittikçe azalır. İşte bu yüzden Ayşe, etrafında başka bir iletken atom bulana kadar yüklü halde gezmek zorunda. Hikmet abi gibi yalıtkan bir atoma denk gelirse, elektron akışı durur. Yani elektrik kesilir. Hemen bu kadar teorik bilgiyi, günlük hayatımıza uygulayalım. Bir pil alalım. Pillerin bir kutbundaki atomlar elektron fazlasına sahiptir. Yani eksi yüklüdür. Diğer kutupta ise atomların elektronu eksiktir. Yani artı yüklüdür. Pillerin üzerinde yazan artı ve eksi bunu ifade eder. 
Pil öyle boş boş otururken eksi kutbundan artı kutbuna bir elektron akışı gerçekleşmez. Çünkü pilin ortasındaki bir katman yalıtkan atomlarla doludur ve iki kutup arasındaki elektronların akışını engeller. Ancak pilin eksi kutbu ile artı kutbu arasına bakır bir tel koyarsanız, eksi kutupta fazla elektron yüklü atomlar, hızla yüklerini bakır kablo üzerindeki bakır atomlarına aktarırlar. Kablonun içindeki bakır atomları arasında bu akış devam eder. Arada Hikmet abi gibi yalıtkan bir atom olmadığı için elektronlar pilin artı kutbundaki elektron isteyen atomlara kadar düzenli şekilde akmayı sürdürür. Ta ki pil bitene kadar. Yani pilin eksi kutbundaki atomlar fazla elektronu tamamen bitirene veya artı kutbundaki atomlar eksik elektronlarını tamamen doldurana kadar. Elbette siz bu söylediğimi yaparsanız, devreniz kısa devre durumuna gelir. Çünkü elektronlar ışık hızında hareket eder. Siz, eksi kutupla artı kutbu arada elektrik akımını azaltacak bir direnç olmadan birbirine bağlarsanız, elektronlar serbestçe akıp ortaya aşırı bir enerji çıkartırlar. İşte bu aşırı enerji bakır kablo ve pil üzerinde aşırı ısıya neden olur. O yüzden evdeki pillerle söylediğimiz deneyi yapmayın. Ancak bu devrenin bir yerine bir direnç koyarsanız, oluşan elektron akımının yarattığı enerjiyi kullanabilirsiniz. Isı, ışık, hareket gibi enerjilere dönüştürebilirsiniz. İşte bu minik elektronların, bu seyahat arzusu, modern toplumumuzu yaratan güç. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.